Welcome to Perfect Photoshop. This is a video editing software. That is why I edit all my YouTube channel. This is software. This software is called Wondershare Company Filmora. Filmora 9. This film is a very user-friendly editing software. This is easy to use. It is easy to use. Just open it. We can see 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 it. Adobe Premiere is a professional video editing software. We can see it. Film orang lelaki orang ini pattern yang easy itu, nama kita edit dia yang betul tu dalam tu le, nama kita ada interface yang ada ini pattern yang nama kita edit dia yang betul. Aduh boleh tu le, ini film premier le cie yang betul na, orang yang budis itu makan kaya orang nama kita ini film orang lelaki nama kita cie yang ada sahaja. Apa ini film orang lelaki, korang cie basic itu le kaya orang lelaki ni, nampak just tu nampak ni ram. Apa nama kita ni le, video lekap, okay? Nampak wonder share orang open jam, buat wonder share film orang, ini adalah. Ini adalah just double click ke ini ni, ipol ad open aja tu beri nanda. Film orang nine, anu, saya nu beri kena tu. Ad open aja beri mana, kami ingat ada interface anu beri nanda. Ini buat nampak new project lek klik ke ini, nampak baru ada project page lek boga, ad allah de. Open project tu orang, alanggil le, ini benda recent aja tu, ni ane pun cie dek kena project tu lah, ni benda ni right side le kerakkan tu. Adil le klik cie dek ni, al, a project le kena, kita buat dua edit dia, ini tu punya ane ada tu cie dek project tu lah dah ke. Adil pada tu ni, ini benda, adil ni ratio, screen ini ratio, ni kita buat tu select dia ni ada sahaja. Ini tu pun, pada ni ada ratio nine, ane normal aja tu lah ratio, ni kita pun Instagram le kau, alanggil le story aja cie, ane tu portrait aja tu, aga edit dia ni ada ini ada sahaja. Tapi normal aja tu, ni kita pada ni ada ratio nine, ane ni kita cie ni tu. Ipa new project le, ni kita klik kiri dia ni ala, ingin ada interface le kau, ane ni kita itu ni tu. Ini ni tu pertengahan dah, ini tu ni cie ni, beginner aja tu lah, orang alat boleh, walare easy aja tu. Minus lakukan pada mana ribut itu lalu interface ana ini film orang nine de. Apa yang saya ini basic aja tu lalak ayang lalak paranya ram paranya ram tu ayang lalak tu lalu dulu nokial. Ini tu alkom pada mana minus lakukan tu ayang lalak ini dengan tu lalu. Ini adalah media yang lalak optiona first time kita lakukan tu. Adik klik kiri dulu ni lalak. Nama ke ini dengan tu ke file segala import yang ada tu betul. Adik dulu lalak klik kiri dulu ni lalak. Nama ke nama lalak video sem. Foto sendal na cie, jangan kita video sorang ni jangan add itu nak kami open cie. Adu boleh tu ni, ini import le, import media file sila klik kiri dengan jangan kita endi barang ni le audio file lo, ni kalau le foto so endi barang ni, jangan kita ini nanti ke add yang macam, nama kita logo yo, endi barang ni le, jangan kita ini nanti ke add yang macam itu boleh. Adu ni selesa, nama le, ni ada nama le, nama le, ini adalah nama le timeline. Ini kanan tu. Ini timeline lekang, nama kita video ingat adjusting, ingat mouse on, ingat balik cinc, nama kita drag ini dite. Ini ala, nama kita timeline lekang, benda. Nama kita buat tera video sebab ni kita buat add yang betul. Ini adalah, ini adalah timeline. Timeline di buat ini plus cinc ingat tu. Ini buat klik kiri dengan ni ala, add video track anda. Video ni nama kita video track benda ni kita buat add yang betul. Anginnya plus sih boleh, nama kita video track add yang tak ada orang ni ala, nama kita buat video. Ia dapat memandu untuk jari kita. Nama kita ada just berdaya dengan ini melalui kita drag itu tanpa di. Ia dapat etra perasaan, etra video yang anda nak kita drag itu drag itu. Nama kita ini melalui 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 itu. Nama kita ini dah naik dua. Jadi pakai control ini sedikit sedikit kalau yang ini. Ia nama kita space. Nama kita keyboard ini space bar ini jadi play aw. Ada space bar itu jadi video nak kita ini jadi pause aw. Ia nama kita video ini balik cerita ini session just di button anda render button anda. Izal anda klik kiri dengan ni ala, izal full on the render aja dengan, itu nama sistem itu terus slow on nak kira ni ala, first ada izal anda render je, izal ni session edit je itu orang orang naik ikut nalar tu, nama kita awasol la bagang ala, evade anda cerita ni itu cut je itu macam mana kesal dengan, ini marker nama kita ingat na set je, izal tv bagam berenda, evade anda cut je itu orang orang macam sister rendah, izal ni sister cutting tool ala, adil klik kiri dengan ni ala, ipa tu Cut-tie If you have a slide, you can delete the keyboard and press it If you have a little portion of the keyboard, we will cut the marker and cut the keyboard If you have a portion of the keyboard, we will cut the keyboard and cut the keyboard If you have a track, we will use the keyboard If you have a keyboard, we will delete the keyboard If you have a keyboard, we will delete the keyboard If you have a keyboard, we will delete the keyboard 
ഓഡിയോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ട്രാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓഡിയോ വേണമെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം മ്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇത് ആഷ് കളറായി നീല കളർ നമുക്കിപ്പോൾ ആഷ് കളറായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇവിടെ വരാൻ നേരത്ത് മ്യൂട്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ മ്യൂട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓഡിയോ ഈ ഒറിജിനൽ ഓഡിയോ വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഓഡിയോ ആണ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഓഡിയോ ട്രാക്കാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് അടുത്ത ട്രാക്കിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഓഡിയോ കിട്ടും ആ ഓഡിയോയുടെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ അടാ ഈ സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് താത്തി എൻ്റെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ മാനുവലായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഓഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ വരും അതിൽ നമുക്കിവിടെ വോളിയം ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫെയ്ഡിങ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ വോളിയം ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നോയ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലാസിക് ഡാൻസ് റോക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അത് എത്ര കൂട്ട് നമ്മുടെ വോളിയോ ഒക്കെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ പിച്ച് കൂട്ടാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഇതിനകത്ത് സാധിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന സൗണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ താഴെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അത്ര കേൾക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോളിയം ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടും ചില യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ ഞാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന നേരത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിനായിരിക്കും സൗണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ശരിക്കും പ്ലേ ചെയ്ത് കേ നമ്മൾ തന്നെ ആദ്യം കേട്ട് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണോ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വോളിയം നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ മ്യൂസിക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വോളിയം കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് വോളിയം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫെയ്ഡ് അതിൻ്റെ അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫെയ്ഡിങ് ചെയ്യാനും ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു സൗണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗത്ത് സൗണ്ട് കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇമേജുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി വളരെ യൂസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ റെൻഡറിങ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്ലേ എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെൻഡർ ആയി തീരും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെൻഡർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഡിറ്റിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ആ ഞാൻ വലിച്ചിട്ട ആ ഫോട്ടോ എൻ്റെ ലോഗോ ഇപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രിവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് നിൽക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനും ഇവിടെ അതെ അത് ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനൊക്കെ പറ്റും അത് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലോഗോ നമുക്ക് വഴി സൈഡിൽ ഇവിടെ കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് വലിപ്പം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് എത്ര ദൂ എത്ര നേരം അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട് തീരുന്നവർ അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ആ ലോഗോയിൽ
അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളറുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എഫക്റ്റുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ടൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡായി അതിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അതിൻ്റെ സൈസും ബോൾഡ് ആക്കാനും ഇറ്റാലിക് ആക്കാനും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിലെല്ലാ സൈസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൈസുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയുള്ളത് ട്രാൻസിഷനാണ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പാർട്ടാണ് ആ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു എഫക്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കണ്ടോ ഇതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാൻസിഷൻ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ പോകും നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രാൻസിഷൻ വേറെ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവമാണത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിലൊന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോപ്പ് ആൻഡ് സൂം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ സൂം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർഷനിൽ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് എത്ര വരെ സൂം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൂം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ വരുന്നത് അത്രയും സൂം ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പാൻ ആൻഡ് സൂം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ അത് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് സൂമിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പാൻ ആൻഡ് സൂം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആണുള്ളത് അതായത് ഇതൊരു പാ പാർട്ടും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ വരാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ വരാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ സൂം ചെയ്ത് പാനായിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം അത് പാനായിട്ട് സൂമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ സൂം ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഇനിയുള്ളത് എഫക്റ്റുകളാണ് എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ എഫക്റ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെയുള്ളത് വീഡിയോൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൻ്റെ കളർ കറക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഈ ഏത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ കറക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിവിടെ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എക്സ്പോഷർ ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ബ്രൈറ്റ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വൈബ്രൻസ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി ലെട്ടുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ലെട്ടുകൾ ഇവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും നമുക്കിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കളർ എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൂടാതെ നമുക്കിത് ഇഷ്ടംപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകളായിട്ടുള്ള നല്ല കളർ ഗ്രേഡിങ് ലെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ലോഡ് ന്യൂ ലെറ്റ് എന്നുള്ള കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ലുട്ട് നമ്മളിവിടെ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കളർ ഗ്രേഡിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രീസെറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും എടുക്കണം ആ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പി എൻ ജി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിലിമോറയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിടുക അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്